buscar de él en intimidad. Amén. Entonces, vamos a orar por las peticiones de oración. Es una lista bastante larga de las personas por orar. Pero vamos a orar para que sea Dios obrando sanidad, milagro, sea trayendo a las personas al arrepentimiento, un arrepentimiento genuino que se afirmen en el Señor. Amén. Señor y Padre Celestial, te damos las gracias primeramente. Gracias por permitirnos vivir un día más. Gracias por permitirnos adorarte. Gracias por permitirnos respirar y poder proclamar tu nombre. Señor, todas las cosas que nos han acontecido en el transcurso de nuestras vidas es un continuo aprendizaje. Y así lo hemos entendido. También te queremos pedir, papá, que seas tú enseñando a tus hijos a lo que tú has escogido, a esperar en ti, a no desenfrenarse, a que no pierdan la paz, sino que se enfoquen en ti, en adorarte a ti, oh Dios, en buscar de tu palabra y escudriñar tus escrituras. Padre Santo, mira a todos aquellos jóvenes, niños y aún adultos que han sido engañados por movimientos sancionistas, por movimientos de, de dinero. Señor, ábrele su entendimiento, ábrele, Señor, sus oídos espirituales, sus ojos espirituales y que ellos puedan y discernir cuál es la verdad. Señor, a través de tu Espíritu Santo, toca los corazones de estas personas para que ellos puedan buscarte a ti, escudriñando tus escrituras. Papá, tú nos dices en tu palabra que en ella nos aparece que está la vida eterna y la vida eterna la podemos conseguir en Jesucristo. Señor, despierta tu iglesia en medio de estos tiempos. Mira lo que está aconteciendo a nivel europeo a nivel internacional, a las persecuciones que se está viviendo a tu pueblo, a tu iglesia, a aquellos que hablan tu verdad. Señor, te queremos pedir que seas tú dándole el vigor, dándonos cada vez la fuerza para predicar tu palabra aún más con denuedo, a no callarnos. Padre, danos la fuerza para mostrar y ser de testimonio a todas las personas que tú nos permitas tener a nuestro lado, que nuestras conversaciones no sean palabras vanas, sino que sean palabras vivas, que nosotros podamos seguir compartiendo tu verdad a todas aquellas personas que lo necesitan. Y este mundo necesita muchísimo de ti, necesita volverse a tu verdad, oh Dios, y te queremos pedir que seas tú enviando obreros a tu mies. Padre, Europa está en tus manos, lo que se viene no es nada fácil, pero entendemos y hemos comprendido que si tú nos trajiste a este lugar es por un propósito y sabemos que tú vas a tocar los corazones de cada una de las personas para incentivarlo, esa necesidad de buscar de ti. De, de, de conocerte a ti, ponle sed de Espíritu Santo en los corazones de nuestros vecinos para querer escuchar más de ti, conocer de tu verdad. Padre, mira las peticiones por sanidad de los hermanos que nos han enviado. También te presentamos a Ruber para que seas tú sanando su columna, sanando todo su cuerpo, Señor, todos sus órganos que están en tus manos. Tú sabes lo que está aconteciendo en su cuerpo. Él es un joven que te quiere servir a ti, pero muchas veces pierde la fe y creemos en ti, Señor, de que tú le puedes dar la fortaleza para continuar adelante. También te pedimos por él que y su familia, Dios, que el año pasado perdieron muchos familiares seguidos. Quiero pedirte que seas tú fortaleciéndole de una manera especial. También te pedimos por el padre del, herma, del hermano Pedro Delgado, que seas tú, mi Dios, restaurando cada una de sus neuronas, que él pueda, Señor, levantarse de esa cama y glorificar tu santo nombre Dios como esto también te queremos pedir por el lián, mi primo Señor para que seas tú sanando sus riñones, para que seas tú Señor a través de los médicos, usando a los médicos, obrando de una manera milagrosa Señor, de que el niño la inflamación pueda bajar y que él pueda tener una vida normal, una vida donde él pueda dar testimonio 
cada tiempo de que tú eres un Dios real y de que tú vives. Y como siempre te lo pedimos, Señor, que se haga tu santa y perfecta voluntad en todas estas peticiones. Que no se haga la nuestra, sino la tuya. Si es de haber sanidad, sé tú obrando sanidad. Si no es de haber sanidad, Señor, dale paz y reconcilio para que en medio de estas pruebas, Dios, sus padres y cada una de las personas que están padeciendo alguna enfermedad puedan glorificarte y tener paz en medio de esta tormenta. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ya, nada por intercesión. Vamos a adorar. No importa la circunstancia que estamos atravesando, que hay en este mundo. La adoración rompe, rompe barreras, rompe los nubes oscuros que tal vez nos afligen y trae luz, trae paz, trae la presencia del Señor. Y donde hay la presencia del Señor, Ay, los gigantes se mueven, las montañas se mueven, los problemas se hacen pequeños. Amén. Así que les pido que vamos a adorar juntos, como iglesia, como un cuerpo, estas hermosas alabanzas. Señor Jesús, tú eres el Rey de Gloria. Vamos a adorar al Señor, a nuestro Rey de Gloria, aleluya. Tu Señorío sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia. Jesucristo, tú eres el Rey de Gloria. El rey de gloria Me persigue con su amor Me asombran sus palabras Susurrando en mi interior Mi conciencia me recuerda Necesito su Señor él es el rey de gloria, me lo ofrece hoy, rey del universo, y príncipe de paz, revelándome en los cielos, los misterios que me da. Hijo de hombre, hijo de Dios Su nombre es Cristo Jesucristo Dios poderoso Rey de mi ser Rey de gloria El Señor de cielo y tierra, el único creador, Él es el Rey de gloria, Él es todo para mí, su nombre es su nombre. Cristo, Jesús. 
Cristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Me asombra su palabra, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Él es el rey de gloria, él me lo ofrece hoy. en quien nosotros hemos creído en quien hemos confesado que no existe otro como tú oh Jesucristo y adoramos y exaltamos tu santo nombre vives y reinas por toda la eternidad Señor así como decía en Apocalipsis ven Señor Jesús así tu iglesia te dice Ven, Señor Jesús, que reine en cada uno de nuestras vidas. ¡Aleluya! Hombre es Cristo. Oh, Jesucristo. Jesucristo. Dios poderoso. Rey de mi ser. Rey de gloria. Tu nombre es Cristo. Aleluya. Él, Él es el Rey de toda la gloria. Alzaos puertas vuestras cabezas, alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de la gloria. Jesucristo es el Rey de la gloria. Aleluya. Es tiempo que Dios te ha despertado y te ha levantado. Homens e mulheres, jovens, crianças, para serem usados, usados pelo Senhor Jesus nesse tempo, nessa geração. Sonda me, Senhor, e tu me conheces. Quebranta meu coração Transforma me conforme a tua palavra Enche me hasta que me te ache só a ti Entra Usa me Señor, usa mí como un farol que brilla noche, como ponte sobre las aguas, como abrigo a no desierto, como flecha que Exactly. 
que a minha vida usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, tu me conheces, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua Palavra E enche em mim hasta que em mim Se há isso a Ti Então Usa-me, Senhor versículo del 10 al 11. ¿Cuántos apasionados nos tenemos aquí? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10 al 11. Leo bajo la bendición del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Más gloria 
eh, más el Dios de toda gloria que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Desde que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca, establezca. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios sea en perfeccionando nuestras vidas, afirmándonos en él, que nos dé la fortaleza para continuar adelante y que se establezca. Amén. Aunque padezcamos un poco de tiempo, entendemos que el propósito de Dios es eterno. Así que sigamos adorando al Señor. Digamos, Señor, llena nuestras vidas de ti. Llénanos cada día más. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, sálvanos, restauranos.
queremos que seas tú hablándonos a través de tu siervo, a través de tu hijo, de mi amado esposo. Que seas tú dando una palabra de refrigerio en este día. Que seas tú usándole una vez más Espíritu Santo para traer una palabra de fuego que transforme los corazones. No palabra de hombre, sino palabra viva que venga de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, mi amada. Gracias por tu hermosa alabanza en el Señor. Gracias a Dios. Podemos tomar asiento. Vamos a, a la parte de la palabra en alemán. Así que voy a cambiar al alemán. Danke, Herr, für den heutigen Tag. Danke dass wir dich anbeten können, dass wir einen Platz haben zum Anbeten, dass wir ja, Internet haben, dass wir heute diesen Gottesdienst übertragen können, dass viele Menschen von dir, von deinem Wort hören. Wir wissen, dass der Glaube vom Hören kommt, das Hören vom Gottes Wort. Wir segnen jeden Menschen mit deinem Wort heute, das weitergehen darf, dass er Ehre ist, das weiterzugeben, dass dass du, Heiliger Geist, zu uns sprichst in deinem Wort, dass du uns zeigst, dass du uns lehrst, auferbaust, in der Weg heißt. Und ich segne jeden Einzelnen, jedes Herz, das heute das Wort hört. In Jesu Namen. Amen. Ja, wir sind im Römerbrief, Kapitel 12. Und ich möchte heute gern drei Punkte ähm, herausarbeiten. Drei Punkte im Römer. Römerbrief Kapitel 12. So schlagen die Bibel auf. Wenn es im Stift habt, ähm, zum Mitschreiben und ein Zettel, wäre gut, wenn wir uns das mitschreiben können. Und zwar drei Punkte, die ich heute an, ja, anpredigen möchte. Und zwar der erste Punkt, der erste Punkt ist ein vernünftiger Gottesdienst. Erster Punkt, einen vernünftigen Gottesdienst. Ich lese im Namen des Vaters und des Heiligen Geistes. Amen. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbauung Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Das ist unser erster Punkt. Römer, Kapitel 11, Vers 1, findet man den. So, und das sagt folgendes. Wir sollen unsere Leiber, wir sollen unsere Leiber darstellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das ist ein vernünftiger Gottesdienst. Also, es geht nicht darum, ja, dass wir jetzt da einmal in der Woche, am Sonntag oder Samstag, wie immer, wir haben es jetzt am Sonntag, dass wir jetzt da einmal in der Woche einen Gottesdienst machen. Man denkt einmal in der Woche an Gott. Eine Stunde, zwei Stunden, wie immer, eine halbe Stunde, 15 Minuten. Es geht nicht darum, dass wir Christ sein ist nicht nur ein Verein, wo man sich einmal in der Woche trifft, kurz hineinsetzt, sich berieseln lässt, dann wieder hinausgeht. Das kann es nicht sein. Das ist nicht alles. Der Gottesdienst, wir wissen im Alten Testament, im Alten Pakt, das heißt Altes Testament, war folgendes, dass, dass in den Gottesdienst verschiedene Tiere geopfert werden haben müssen, die makelfrei, die heilig waren, die keine Fehler hatten, um die Sünden des Volkes, der Priester einzuwaschen, um vor Gott zu kommen. Das war der Gottesdienst. Der Gottesdienst im Alten Testament, das hat sehr lange gedauert, man hat mit die Tiere schlachten, man hat das Feuer bereiten, man hat Gefäße bereiten müssen, man hat diese, diesen Rauch aufsteigen lassen müssen, das mit Blut beschwängen. Das waren sehr viele Rituale, die teilweise sehr lange gedauert haben, den ganzen Tag, wie auch immer. Und Gott hat aber gesagt, 
er, 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 will, er will keine Opfer mehr von Menschen, die, die ihn nicht mehr im Herz haben, sondern er will, dass unser Leib, unser Leib als lebendig, das heißt nicht umbringen oder uns abschlachten, sondern wir sollen ein lebendiger Gottesdienst werden. Unser Körper, unser Leib. Und das nicht nur am Sonntag, sondern von Montag bis Montag sollen wir einen Gottesdienst mit dem, was wir zusammen machen. Das schauen wir uns das genau an. Und zwar, wir schreiben mit, in den ersten Vers, zu diesem vernünftigen Gottesdienst finden wir in Römer Kapitel 6, Vers 13. Römer Kapitel 6, Vers 13. Und zwar steht, steht der Folge, steht auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Das heißt, wir haben, bevor ich Christ geworden bin, unsere Glieder sind der Sünde verfallen gewesen. Okay? Das heißt, wir haben Werke der Sünde getan. So, jetzt sind wir in Gott, jetzt sollen wir mit unserem Körper Werke der Gerechtigkeit machen, dass wir ein Werkzeug für die Gerechtigkeit werden. Erster Punkt. Also erster, wie können wir einen vernünftigen Gottesdienst machen? Das heißt, wir machen mit unserem Körper Dinge der Gerechtigkeit. So, was kann man noch machen? Was das schon? Das war's, that's it. Nein. Dann im Philippa, Vers, äh, Kapitel 1, Vers 20. Philippa, Kapitel 1, schlagen wir Kapitel 1 auf. Vers 20. So. Nach meiner seelischen Erwartung und Hoffnung, dass ich nichts werde zu schanden werden, sondern mit aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus an meinen Leib groß gemacht werden wird, sei er es durchs Leben oder durch den Tod. So. Apostel geht es da so einen Schritt weiter und sagt, er will durch seinen Leib Jesus groß machen. Sei es im Leben oder durch den Tod. Und das ist jetzt schon ein heftiger Punkt, wo man sagt, okay, man ist in dem Schritt, man ist in den Glauben. Zum Beispiel, wir wissen, dass es viele Märtyrer gibt, dass Christen durch ihr Leben einsetzen, damit das Evangelium verkündet wird und getötet werden, weil sie Hoffnung bringen. Christen werden in Teilen der Länder in einem gewissen Fenster, ich glaube 40, 60 hast das Fenster, wo die, wo, die, wo die Verfolgung der Christen so groß ist und Menschen einfach getötet werden, weil sie die Hoffnung von Jesus predigen, weil sie an Jesus glauben, weil sie das weitergeben. So, und der Apostel war in, in dem Schritt im Glauben, dass er gesagt hat, ich will mit meinem Körper Jesus groß machen, Egal, ob das jetzt ein im Leben ist oder durch den Tod. Der war bereit, sein Leben hinzugeben für Jesus. Komplett. Und da scheitert es bei den meisten Christen, wo sie sagen, okay, ja, ja, hm, ich gehe schon im Gottesdienst, aber dass ich meinen eigenen Körper jetzt da gibt, für das, das geht nicht. Aber das, das kommt aus einer Liebesbeziehung, aus einer Liebe zum Herrn aus und sagt, das, wir wissen, wenn wir in der geistlichen Reife so weit sind, wir wissen, wenn wir in Jesus sterben, ist das Leben, das ewige Leben. Das hat Jesus gesagt in seinen Evangelien. Er hat uns das verkündigt und gesagt, wenn ihr wegen mir stirbt, werdet ihr ins ewige Leben kommen. Das ist ein Fakt. Das muss man aber mal als Mensch, aber ohne geistlichen Gaben, ohne ohne Heiligen Geist einmal verstehen und kapieren lernen, dass man sagt, okay, wenn wir im Werk, wenn wir jetzt irgendwo hingehen in ein Emotionswerk, Jesus verkünden und für, für sein Reich, für sein Evangelium, für seine gute Botschaft unser Leben geben, 
dann ist das Ding. Das sagt der Apostel in dem. Er will durch seinen Körper Jesus groß machen. Wir wollen mit unserem Körper Jesus groß machen. Das ist der vernünftige Gottesdienst. Das ist nicht nur am in der Woche singen, hola drio, bla bla bla, kurz berieseln lassen, das war's. Nein. Jeden Tag. Also, vernünftiger Gottesdienst, Glieder der Gerechtigkeit, Jesus groß machen in unserem Leib. Und jetzt gibt es noch einen Punkt im 1. Petrus. Wir schlagen den 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 5 auf. 1. Petrus, Petrusbrief. Halleluja. 1. Petrusbrief. Kapitel 2, Petrus, Kapitel 2, Vers 5. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen. Gott hochwillkommen. Durch Jesus Christus. Amen. Lasst, wir wissen, wir gehen jetzt ins Praktische, wir wissen, dass die, die Kirche Jesu Christi, Jesus Christus, der Eckstein war. Der Stein, mit dem man die Ecke bildet. Das heißt, von der Ecke aus geht man dann nach links und rechts weg, um ein Quader zu bauen. So. Jesus war dieser Eckstein, der Eckpfeiler, der Erste, der Beginn. Und die Apostel waren dann das Fundament durch, diese, durch die Offenbarungen, die sie durch den Heiligen Geist und Jesus erfahren haben, haben sie ja die Briefe für die Gemeinden geschrieben, die Lehren, alles Mögliche, um die Gemeinde aufzubauen. So, und dieses, dieser vernünftige Gottesdienst, da geht viel weiter hinaus, als einmal in der Woche zu treffen, sondern wir sollen mit unseren Gliedern zur Gerechtigkeit Jesus in uns groß machen und jetzt da lasst euch aus, selbst als lebendige Steine aufbauen. Das heißt, dass wir, das was wir vom Herrn empfangen haben, was uns Gott gezeigt hat, uns gelehrt hat, dass wir das weitergeben, dass so in einem geistlichen Haus, das heißt in unserer Familie, in, unseren, in unserer Nachbarschaft, in unserer Umgebung und ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer dazu bringen. Gott will keine menschlichen Opfer, keine tierlichen Opfer, er will geistliche Opfer dazu bringen. Was wäre zum Beispiel ein geistliches Opfer? Was wäre ein geistliches Opfer, was wir Gott darbringen können? Fasten, Gebet, Zeit mit ihm zu verbringen. Das sind geistliche Opfer, wo wir von unserer Zeit, was, was begrenzt, unsere, unsere Zeit ist begrenzt auf der Erde, dass wir Zeit Gott geben. Das wäre zum Beispiel ein geistliches Opfer. Und das ist so da, wie soll ich sagen, das ist ein Gottesdienst, dass wir gerecht sein, dass wir unseren Leib für gerechte Dinge hingeben, Jesus groß in uns machen, als Steine weiter bauen, dass uns die Apostel auf diesem auf diesen Fundament, was die Apostel schon gelegt haben mit Jesus als dem ersten Eckstein, dass wir darauf weiter aufbauen, für unser Haus, für ein Priestertum. Das heißt, diese, dieses Evangelium ist kein egoistisches Evangelium. Das Evangelium will verbreitet werden. Wir sollen das weitergeben. Alles, was wir von Herrn empfangen, das haben wir erstens bekommen durch seine Gnadengabe. Das ist nicht, weil wir so gut sind oder ich so gut bin oder ich so, so super bin, sondern weil Gott so gut ist, der uns das als Gnade gegeben hat. Amen. Das war mal der erste Punkt. Ich rekapituliere kurz. 
einen vernünftigen Gottesdienst unsere Leiber als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer darbringen, der Gerechtigkeit, Jesus in uns groß zu machen und der Steine weiter aufzubauen. Amen. Das war so der erste Punkt. So, zweiter Punkt für heute. Bitte mitschreiben. Der Welt nicht gleich sein. Wir gehen zurück in Römer Kapitel 12, zweiten Vers. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. So, wir sollen der Welt nicht gleich sein, wir sollen den Unterschied machen. Wie machen wir das? Wir müssen unseren Sinn erneuern. Und jetzt möchte ich gerne was weitergeben, was, was ich vom Reinhard Bonke aus seinem Buch, aus seinem Leben, aus seiner Biografie habe. Als Reinhard Bonke, wir wissen, er ist aus einer Pastorenfamilie aus Deutschland. Er ist dann, ähm, er hat den Ruf bekommen, nach Afrika zu gehen, hat es in seiner Gemeinde gesagt. Zu ihm haben sie gesagt, der ist für nichts, er schafft es nicht, er kann das nicht. Und er ist aber dann gegangen, er hat den Ruf Gottes gefolgt, ist dann nach Afrika gekommen und hat dort feststellen müssen, alles, was er so irgendwie gelernt hat in der Welt, hat er erst müssen wieder zurücklernen. Und das geht darum, die Erneuerung des Sinnes, die Erneuerung des Denken und des Wollens. Das sagt es, was der Wille Gottes ist, wir sollen das prüfen, wir sollen nicht gleich der Welt sein, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Wir sollen oder lasst euch verwandeln, sagt auch eine andere, lasst euch verwandeln durch die Erneuerung des Sinnes. Die Erneuerung des Sinnes ist des Denkens und des Willens. Das heißt, das, was ich will und was ich denke, muss ich erneuern. Das heißt, wenn ich von der Welt bin, dann muss ich wissen, was denkt Gott darüber? Was will Gott? Was will er, dass ich in dieser Situation mache, zum Beispiel? Wir wissen, zum Beispiel, zum Beispiel, du streitest mit deiner Frau, du verlierst deine Frau, sie geht weg. Was wird ein Mensch in der Welt machen? Der wird sofort zum Alkohol greifen und sie betrinken oder eine andere Frau suchen, ist ja wurscht. Aber was so wird zum Beispiel die Welt reagieren. Wenn es das heißt, ein Christen passiert, was macht der Christ? Was ist das Erste, was der Christ tun soll? Er soll beten. Er soll Gott suchen. Ob das die Christen tun oder nicht, das ist wieder dahingestellt. Das wäre zum Beispiel der Wille Gottes. So, wir schlagen jetzt am besten den Epheser Kapitel 4 auf. Epheser Kapitel 4. Vers 23. Epheser Kapitel 4, Vers 23 sagt folgendes. Dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung. Werdet erneuert im Geist eurer Gesinnung. Oder durch den Geist eurer Gesinnung, durch den Geist des Denken und des Wollens. So, und ich möchte aber jetzt den, den ganzen Satz davor lesen. Aber es ist nur ein Bruchstück aus, aus dem Text. Und es ist immer gut, so diesen Kontext auch zu verstehen, worum es da geht. Und der Kontext fängt an mit Vers 21. Habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden. Das heißt, ihr habt Jesus gehört, ihr seid von Jesus gelehrt worden. Wie es, wie es Wahrheit in Jesus ist, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet. Dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist in Wahrhaftigkeit, in Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit und Heiligkeit. Gerechtigkeit und Heiligkeit der Wahrheit steht da im anderen Text. 
so aufs Gleiche hinaus. Was steht da drinnen? Das sagt, da früher, den früheren Lebenswandel, den alten Menschen, den haben wir abgelegt, diese Sünden, Natur, diesen, die, die, diese betrügerischen Begierden, die zugrunde richten, steht da drinnen. Das heißt, die, diese Sünde hat ein Ziel, dass sie den Mensch zugrunde richtet. Das sind betrügerische Begierden, man glaubt, man tut was Gutes, man, man sucht vielleicht diese, diese scheinheilige Liebe, was aber gar keine wirkliche Liebe ist, sondern, sondern einfach nur den Ziel hat, den Menschen zu zerstören. Das haben wir abgelegt, diese Gesinnung. Der Geist erneuert unser Denken, unser Wollen. Amen. Wir haben den neuen Menschen angezogen, der Gerechtigkeit und Heiligkeit und Wahrheit ist. Amen. So, und jetzt da kommen wir zum dritten Punkt. Das war so der erste Punkt, einen vernünftigen Gottesdienst. Den zweiten, nicht der Welt gleich sein, sondern den neuen Menschen anziehen. Und jetzt der dritte, und da, das ist jetzt dieser praktische Punkt, wo wir hineingehen. Und wir gehen wieder zurück in den Römerbrief. Der praktische Grund ist, in verschiedenen Gaben dienen. Dritter Punkt, verschiedene Gaben dienen. Und zwar steht es im Römer Kapitel 12, 4 bis 5. Auch mit vorlesen. Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir die vielen ein Leib in Christus. Einzeln aber Glieder voneinander. So. Jetzt eine kurze Analyse von diesem, von diesem Vers. Denn wir sind ein Leib in Christus. Und viele Glieder, da spricht es auch über die Gemeinde Jesus, dass es viele Glieder ein Leib ist. Was heißt viele Glieder? Ich habe fünf verschiedene Finger. In der Hand und in der Hand. Jeder Finger hat eine eigene Aufgabe. Jeder Finger brauche ich für eine spezielle Aufgabe. Den Ellbogen, die Hand, den, die Knie, die, die Füße, die Zehen. Alles das sind verschieden. Aber wenn das zusammenwirkt, dann kann man große Dinge bewegen, größer als die und schwerer als die eigenen Glieder sein zum Beispiel. So, da steht, was, was auch ganz wichtig ist zum Beispiel, der, der Daumen kann nicht den kleinen Finger ersetzen. Der Zehe oder der Fuß kann nicht meine Hand ersetzen. Oder? Ich glaube nicht, oder? Jedes Glied hat eine eigene Tätigkeit, ist verschieden, aber zusammen ist es ein Leib. Und jetzt hört es zu. Wir sind zusammen ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Das heißt nicht, wir sind gegeneinander, die einzelnen Glieder. Wir sind Glieder voneinander. Wir gehören zusammen. Ein Leib in Jesus. Und jetzt da kommt jetzt der Ausschlag. Ich kann zum Beispiel nicht, wenn ich, wenn ich in der Gemeinde als Predigtdienst eingesetzt bin, kann ich nicht die Aufgabe des Lobpreisleiters setzen. Die Aufgabe des Lobpreisleiters gehört ihm. Den Gottesdienst, jeder soll mit seinem Gaben dienen. Ich lese das ganze Kapitel, Römer Kapitel 12 zu Hause, steht drinnen, dass jeder hat Gnadengaben von Gott bekommen. Und jeder soll seine Gabe im Gottesdienst, im Reich Gottes einsetzen. So, 
Und jetzt kommen wir zu einem, zu einem Vers, was glaube ich der allerwichtigste ist. Wie die Gemeinde Gottes sich aufbaut, sollte, muss, einfach so sein soll. Ich weiß nicht, wie das anders sagen soll. Und zwar sagen wir auf im 1. Korinther Kapitel 12. 1. Korinther Kapitel 12, Vers 18. Steht folgendes. Nun aber hat Gott die Glieder bestimmt, jedes einzelne von ihnen am Leib, wie er wollte. Was heißt das jetzt da für uns, die Praxis umgesetzt? Gott bestimmt die Glieder, wie er will. Es ist nicht, dass wir jetzt da Wir müssen darum beten, als Leiter, als geistliche Leiter und sagen, und den Willen des Herrn zu fragen und, und er setzt definitiv die Glieder so ein, wie er will. Das heißt, ich kann nicht, äh, ja, ich will jetzt der Prophet sein. Ich bin jetzt Prophet und fertig. Ich bestimme, dass ich jetzt der Prophet bin. Funktioniert das? Kann das funktionieren? Ja. Oder ich, ich sage jetzt dann, nein, ich bin jetzt der Lobpreisleiter und kann aber nicht singen. Ich habe die Gabe nicht zu singen. Oder als Prophet, ich habe die Gabe der Prophetie nicht. Dann kann ich auch nicht ein Prophet sein. Die Dinge können nicht aus einem menschlichen Willen herauslesen, sondern Gott setzt definitiv, wenn es Gottes Kirche ist, Gottes Gemeinde ist, dann setzt Gott seine Glieder so ein, wie er will. Er beruft, wenn er will. Er salbt, wenn er will. Er bereitet, wenn er will. Er wählt aus, wenn er will. Er errettet, wenn er will. Das können nicht wir machen aus unserer menschlichen Entscheidung und sagen, na, du bist jetzt da, okay, du bist jetzt da, der Pastor und fährt. Oder, 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 noch besser, das, wenn wir jetzt da das weiter hinaus sind und sagen, okay, na, du bist jetzt der Esel, weil du Esel sein wirst. Na, oder du bist der Pferd, weil du glaubst, du bist der Pferd. Oder du, ich, ich bin jetzt der Mann und sage, nein, ich bin jetzt der Frau. Das geht nicht. Natürlich kann man, kann man sie operieren lassen, man kann menschlich da eingreifen und hin und her, aber man verneint selbst den eigenen Leib, so wie uns Gott geschaffen hat. Man akzeptiert das einfach nicht. Man, man akzeptiert den göttlichen Willen in einem nicht, man akzeptiert sich selber nicht. Und das bringt mir auf Dauer gesehen, bringt das nichts. Vielleicht geht, funktioniert das im kurzen Moment, ich sage, okay, okay, jetzt habe ich die, aus meiner menschlichen Entscheidung diesen Wechsel gemacht, eine Änderung gemacht, wie immer. Aber auf langer lange Sicht gesehen kann man nur glücklich werden, glaube ich, wenn man den Willen Gottes akzeptiert und in seine Richtung geht. Gutes Beispiel, Jonas. Der Prophet Jonas im Alten Testament, Gott hat gesagt, geh nach Ninive. Geh dorthin und predige damit, dieses Volk errettet wird. Was hat der Jonas gemacht? Er ist genau in die gegengesetzte Richtung gegangen. Was ist passiert? Drei Tage im, 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 im großen Fisch, drei Tage gestorben, ist wieder auferstanden und dann ist er hingegangen nach Ninipet, hat dort gepredigt, wieder Willen zuerst, hat aber dort gepredigt und dann sind 120.000 Menschen gerettet worden durch diesen Propheten. Als Resümee ist, Gottes Wille in unserem Leben einfach ausführen. Macht es einfach. Fragt Gott, was ist der Wille? Und geht es in die Richtung. Egal was es kostet, geht es in die Richtung. Das heißt, Gott bestimmt seine Glieder. Er wählt, er wählt seine, seine, seinen Diener aus. Er bestimmt es. 
Definitiv. So, jetzt habe ich noch einen Vers. Und zwar im Epheser 4, 17. Äh, Epheser 4, 7. Noch einmal den Epheserbrief zum Abschluss. Den des dritten Punktes. Epheser 4, 7 steht. Jeden einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Das heißt, diese, die Gnade, die Talente, das, was er immer uns Gott gibt, die Gnadengaben, die geistlichen Gaben, wir haben das durch Gnade Christi bekommen. Wir haben das bekommen, nicht weil wir so gut sind, nicht weil wir, äh, so ich sagen, das Geburtsrecht haben, nein, sondern es ist durch Gnade, die Gnade Gottes. Und das können wir Menschen nicht beeinflussen, das können wir Menschen nicht äh, machen, sondern das ist rein allein durch die Gabe, die uns nach dem Maß Jesu Christi gegeben worden ist. Amen. Ich möchte es da noch weiterlesen zum Abschluss. Das ist jetzt wirklich zum Abschluss im Vers 8 bis. Darum heißt es, hinaufgestiegen in die Höhe hat er gefangen, geführt, Gefangene geführt. So, noch einmal. Darum heißt es, hinaufgestiegen in die Höhe hat er Gefangene, Gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Das hinaufgestiegen aber, was besagt es anders, als dass er hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde. Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit alles erfüllt, alles erfüllte, damit er alles erfüllte. Und er hat die einen als Apostel gegeben, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Kenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi. So, und jetzt dann noch einmal. Da steht der fünffältige Dienst. Er, Jesus, er hat die einen als Apostel gegeben, andere Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Wer hat die eingesetzt? Gott. Das ist nicht von Menschen berufen worden, sondern er hat sie berufen für den Dienst. Und das hat einen Zweck, die Erbauung des Leibes Christi, damit alle zur Einheit des Glaubens und der Kenntnis des Sohnes Gottes zu einer vollen Mannesreife kommen. Und zwar der vollen Reife Christi. Punkt. Amen. Das ist der Dienst. Das ist die Berufung, damit alle zur vollen Reife in Christus kommen. Mit dem möchte ich abschließen. Das war unser der heutige Predigt in Deutsch. Ich möchte zum Abschluss noch beten und sagen, danke Vater, danke, dass du, dass du uns zeigst, wie wir einen vernünftigen Gottesdienst mit unserem Leib, der früher vielleicht in der Finsternis war, jetzt im Licht, dass wir in der Wahrheit, in der Gerechtigkeit sind, und unser, unsere Leiber zu einem wohlgefälligen Gottesdienst hingeben. Und ich bitte darum, dass du, dass du uns sagst, wie wir nicht der Welt gleich sind, sondern dass du unseren Sinn, unser Denken und unser Willen, unseren Wollen erneuerst durch dein Wort, dass wir, wenn wir in deinem Wort lesen, dass wir und beten, dass wir den Willen Gottes erkennen können für unser Leben. Und so auch unsere Zuhörer, dass die erkennen können, was ist der Wille Gottes in deinem Leben, damit du erkennst, wenn du meditierst in Gottes Wort und betest und ihn suchst, dass der Herr dir zeigt, was sein Wille ist, den guten Willen Gottes in dir, dass das offenbart wird durch den Heiligen Geist, wo immer du jetzt da bist, dass der, der Heilige Geist dir das sagt, was ist der Wille Gottes in jedem einzelnen Geschehnis in unserem Leben, was, was will Gott uns zeigen, wenn was passiert, was, was geschieht, wenn wir Probleme haben, was lehrt uns Gott in unserem Charakter, in unserem Leben, dass wir diesen Willen erkennen, was Gott will. Ich bitte darum, dass du uns diese Weisheit gibst, dass du uns das zeigst. 
Und dass du ja in unseren Gaben, dass du in jeden Einzelnen berufst nach den Gaben, dass du sie gibst aus Gnade, dass du ihnen zeigst, wo sie die einsetzen sollen, wo sie dienen sollen und wo in der Gemeinde. Herr, und ich bitte, dass du aktivierst in unserer Gemeinde diesen fünffältigen Dienst, dass du, dass du diese Arbeit beschickst, dass wir dein Reich bauen können, dass da Menschen befreit werden, dass da Ketten gesprengt werden, dass da Menschen die Errettung, die gute Botschaft, das Evangelium von Jesus Christus erfahren, dass sie kennenlernen unseren, unseren Herrn, dass sie Gott kennenlernen, nicht nur lesen von ihm, nicht nur hören von ihm, sondern dass sie selbst eine Beziehung zu dir bekommen, dass du zu ihnen sprichst, du bist ein lebendiger Gott, du bist kein Gipsgott, du bist kein Steingott, du bist kein kein Holzgott, sondern du bist ein lebendiger Gott, der auferstanden ist, der lebt. Wir segnen unsere Zuhörer damit in Jesu Namen. Seid gesegnet durch diesen Dienst, seid gesegnet durch diese Botschaft. Evangelium von Jesus Christus, er ist auferstanden, er ist gestorben für unsere Sünden, am dritten Tage auferstanden und er sitzt jetzt zur rechten Vaters und der Tröster der Tröst ist es der hier, der Heilige Geist ist bei uns. Du brauchst dich nur auszustrecken, du brauchst dich nur darum zu bitten und er wird dir zeigen. Die Bibel sagt ganz, ganz und das weise, das habe ich erfahren, wenn ein Vater, der, der seinen Kindern, die Hunger haben, ein Brot und einen Fisch gibt, wie viel mehr wird unser Vater im Himmel uns den Heiligen Geist geben, die darum bitten. Amen. Seid gesegnet. Okay, der Botschaft in Deutsch. Ich mache mal einen Wechsel. Auch Spanisch. <lacht> Halleluja. Halleluja. Das war der, der deutsche Teil der Projekt und wir gehen sofort über in den spanischen Teil. Viel. Das ist meine Studie heute. Gracias, Senor. Gracias por tu palabra, gracias que tú estás con nosotros en este día. No. Gracias, damos en el nombre de Jesús. Vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 12. Hoy quiero enseñarles tres puntos. Tres puntos. Si tienen un papel y lápiz, um, prepárense para anotar. Primer punto. Primer punto. Que que nuestro culto será racional. Nuestro servicio a Dios sea racional. Es el primer punto y leemos en Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentes vuestro cuerpo sin sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ok. Ese es el primer punto, que nuestro culto a Dios será nacional. ¿Cómo vamos a lograr eso? No, no se trata que... que el servicio a Dios, nuestra vida cristiana no se trata de ir el domingo a la iglesia por una o dos horas o media hora, qué sé yo, sino que nuestro cuerpo, este cuerpo, este templo, en un sacrificio vivo, oye, vivo, que no se matan, sino que nuestro, que tenemos un sacrificio vivo, a Dios, santo, agradable, 
y, y que no sea solo una vez a la semana y el resto de la semana no nos acordamos a Dios, sino que seamos to, en todo tiempo adorando, alabando a Dios en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestro estudio, en nuestra familia, en nuestro vecindario. Esto será nuestro, nuestro servicio a Dios. O sea, ¿qué, ¿qué le sirve si estoy pecando seis días a la semana haciendo cochinadas y el séptimo día voy jugando el santo papel, sea cristiano? No, que no, eso no tiene integridad, eso no tiene, o sea, ojo, ojo, y se lo he visto, que cuando Dios toca con testimonios, que cuando Dios transforma, no es un Dios que se va a burlar de nosotros, que, que tenemos pecados, no, Dios quiere sinceridad, que venimos hasta la, ante la presencia de Dios, Así como somos, así tal cual, no jugamos algo de no, que no somos el mejor adorador, el mejor predicador, qué sé yo, sino así tal cual, sin, sin ego, sin, sin altivez, sin, sin mentiras, venir ante la presencia de Dios todos los días, el Señor, y no, no hay pena de decir, sabes Dios, yo no sé eso, yo no logro eso, ayúdame, no puedo. ¿Dónde está eso? Yo veo en las redes sociales se ve que, que, que todos esos ministros tienen una perfecta vida. No, no, no es así. Somos personas comunes. Los apóstoles, ¿qué, qué eran? Jesús. Fue al monte orato en la noche, bajó, dijo, usted, 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 ven, sígame. ¿Eran los mejores teólogos, los mejores pescadores, los mejores? No, eran gente comunes que siguieran el llamado de Dios y Dios comienza a ser discípulos. Hoy en día, hace años, lo conté, hablé con un pastor y dije, ¿saben cuál es el problema más grande que tiene la iglesia hoy en día que nadie quiere ser discípulo todo, todo el mundo quiere ser líder y un líder se hace discipulando y dis, discipulando significa que tiene que aprender de otros líderes pero cuando vemos los otros líderes decimos mira cómo canta este mira cómo hace esto lo primero que hacemos es cuando vemos un líder a Cristo. ¿Cómo hicieron los, los discípulos con Cristo? ¿Qué dijeron? Señor, danos pan. No queremos este pan de este mundo, sino danos pan del cielo. Querían aprender de Jesús. Querían saber este camino que Él estaba hablando. Los discípulos dijeron, queremos venir contigo para ver dónde tú armas. Queremos pasar tiempo contigo. Queremos ver cómo andas tú. Enséñanos. Y he aprendido de los líderes mucho. Al principio yo era uno que también criticaba, que reclamaba. Este, es, este será un líder. Pero en el transcurrir del tiempo Dios me reveló que, que ahí está. Tenemos que seguir en, siendo discipulado. Cuando nosotros vamos a la iglesia, vamos a la escuela de Dios. Otros dicen que es un hospital. Escúchame, Jesús vino para los enfermos, no para los santos. Jesús vino para restaurar lo que está perdido a ellos que tienen pecados. Jesús quiere enseñar, ayudar, librar y dar vida eterna. ¿Quién somos nosotros que estamos buscando y hablando mal de los demás, si yo no tengo tiempo para hablar mal de otro porque tengo tantos problemas con lidiar conmigo mismo, que Dios tiene que perfeccionar. Dejamos perfeccionar al otro y comenzamos a preocupar de nuestra propia vida, de nuestra propia vida espiritual, de nuestro propio tiempo de alabanza, de nuestro propio servicio a Dios. Y cuando ocupamos ese tiempo, y si no lo ves, agárrate un espejo. 
Llévate un espejo día y noche contigo mismo y te vas a dar cuenta cuántos errores estás haciendo tú mismo. Por eso Jesús dijo, ¿cómo le vas a secar la, la, la espina del otro si tú tienes un, una manera de este una tamaño? Viga. Una viga en tu propio ojo. Porque es fácil. O sea, yo puedo ver fácil los errores de la persona que está al frente mío. Eh, porque para ver mis propios, tengo que ir para adelante y ver para adentro. Gloria sea a ti, Jesús. Que nuestro servicio a Dios sea agradable. Lo que nosotros hacemos de nuestro cuerpo, que sea agradable a Dios. Y pregunta de, analízate lo que tú haces día a día. Hazte una lista. ¿Cuánto tiempo pasas sin cualquier cosa? Y te pregunta, ¿qué estás haciendo en este momento? ¿Es un sacrificio agradable a Dios? Estamos en el primer punto. El tiempo nos vuela. Así que vamos a Romanos capítulo 6, versículo 13. Desarrollando este punto, Romanos capítulo 6, versículo 13 dice, ni tampoco presentes vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vuestros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. De que, que nuestro miembro ya no sirven haciendo el pecado, sino que con nuestros miembros que seamos un instrumento de justicia. ¿Y cómo podemos ser un instrumento de justicia cuando vemos que hay una injusticia, que nos ponemos de pie y luchamos por la justicia? Si vemos que, que está maltratando Alguien que no se puede defender, lo defendemos. Vamos a, seguir a la siguiente escritura, que es en Filipo, Filipenses, Filipenses capítulo 1, versículo 20. Filipenses, capítulo 1, versículo 20. Ve, no soy perfecto, doy... Muchos errores ortográficos sin otro idioma, también en alemán. No soy perfecto, pero aquí estoy así tal cual. Me tienen que aceptar así. <risa> muchos estudios, mucha preparación. Al final, ¿qué cuenta es la relación con Cristo? ¿Qué le sirve tener cinco títulos de doctores? Tener las mejores gramáticas, escribir lo, lo mejor gramática, si no tienes a Cristo en tu vida, si no estás salvo, ¿qué te sirverá eso? El reino de Dios funciona otra que el reino de Cristo, amados hermanos. Escuchen eso. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avanzado, Pensado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo o por vida o por muerte. El apóstol llegó al nivel de la fe, el nivel de entendimiento de hacerle Cristo en su cuerpo, que será magnificado Cristo en su cuerpo. Que tenemos Cristo en nosotros, o por vida o por muerte. Está cuando Pablo, en los últimos viajes de, de Pablo, él visitaba las iglesias y el Espíritu Santo ya le reveló, tienes que ir a Jerusalén, tienes que ir a Jerusalén y vas a sufrir mucho. Jesús, cuando él estaba joven, dijo que, de la viajes usted va a ser llevado en cadenas para decirle la, la final que él tendrá. Él sabía ya cuando tenía que él tenía el deseo de ir, el deseo de ir, 
cumplir su meta. Él llegó a este punto de entregar su cuerpo, no importa lo que le van a hacer, que sea Cristo glorificado de su vida. Y hay muchos cristianos que, que, le, que le cuesta, que no tienen esa madurez eh, espiritual todavía. La vida en Cristo es ganancia. Si nosotros morimos predicando, dando testimonio, ir a un continente o país donde hay persecución y morir por Cristo, tenemos el cielo por ganancia. Y el apóstol estaba con eso, decía, mira, en mi cuerpo sea Cristo grande, que se hará grande en mí. Nuestro templo, nuestro cuerpo como sacrificio vivo, servicio a Dios. Tengo otra escritura en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 5, que dice, Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como cas, casa espirituales. Oh, me fue. Repito. Vosotros también. Como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo. Sabemos que Jesús era la piedra angular. El principio de la, el, en la revelación, en Apocalipsis también dice que alfa y ómico, el principio, el fin. Jesús es el principio de la iglesia. La piedra principal, si vemos como estructura con piedras, con la construcción, ese piedra es el principio. Los apóstoles era el fundamento. Así hasta construir una iglesia. Y aquí lo dice muy bien que nuestro servicio a Dios, que, que será agradable a Él, pero también como piedras vivas, edificados como una casa espiritual. Que, que esto que estamos haciendo el domingo, que no solo era en la iglesia, sino como cabeza de hogar, también en la casa, como casa espiritual, donde en Venezuela en el 2016 dije que matri un matrimonio bendecido, se edifica en la casa, se edifica en la iglesia, hasta en el pueblo, hasta la nación. Que esto que, que Dios nos da no es solo para nosotros como, como personal egoísta, no. No es que eso fluye a través de nosotros a nuestra casa. Que nuestra casa sea una casa espiritual donde los vecinos lleguen y sean bendecidos. Con, pose, con bendiciones espirituales, sacerdocio santo para ofrecer un sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Cristo. Gloria a Dios. Eso será nuestro servicio a Dios. No es una re reunión de, de un club de, 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 de gente que, que se dan palabras motivadoras. No, la casa de Dios es una casa espiritual, santo, agradable. Que, que eso que estamos haciendo en la iglesia llega al cielo como un perfume agradable a Dios, como dice la canción. Perfume a tus pies. Segundo punto. Regresamos al capítulo 12 de Romanos. Regresamos a Romanos capítulo 12. El segundo, el primer punto era un agradable servicio a Dios. Segundo punto, que no somos igual del mundo. Que nosotros como cristianos hacemos una diferencia. 
dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No nos conformemos de este tiempo, de este siglo, de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es que agradable y perfecta. Les voy a dar este ejemplo. Reinhard Ponke, el evangelista que murió hace poco, que, que en África millones y millones de personas entregaron su vida a Cristo. Él dijo, cuando él fue el principio, amado, el principio de él, yo leía su biografía, tengo su libro. Cuando él fue a África, para hacerlo más corto el tiempo, él tenía que desaprender lo que aprendió en el mundo. Cuando nosotros llegamos a Cristo, la casa de Dios, yo cuando yo llegué a Cristo, pensé que bueno, yo ya sé todo. Yo me quedé, yo, pero yo sabía lo que la, la religión me ha enseñado. Con mi vida discuté horas y horas, argumento tras argumento, y él me contaba. Él me respondía con versículo bíblico. Me enseñó, esto es lo que Dios quiere, esto es lo que Dios piensa. Pero yo tenía argumentos de una religión, de falsas enseñanzas, cosas que yo aprendí 29 años en mi vida. Tenía que desaprenderme para entender la, la voluntad de Dios. O sea, tenemos la voluntad humana, por ejemplo... Yo, que era algo, algo del mundo, bueno, ahorita quiero beber, tomarme, rascarme, pasar el tiempo fino. ¿Qué quiere Dios? Que le busquemos a Él intimidad, que crecemos espiritualmente. Las dos cosas van en contra. Aquí ese versículo, pero dice que la renovación de vuestro entendimiento. Yo como pastor... Debo buscar Dios. Háblame. Dios, ¿qué necesito? El pueblo tuyo. No es lo que yo necesito, lo que, lo que a mí me pasa, lo que no. Mi oración en esta preparación del mensaje fue, Dios, ¿qué necesito tu pueblo? Y como pastor es mi deber eso, desarrollar lo que Dios quiere decir a su pueblo. Y aquí tenemos esta parte, renovación de vuestro entendimiento. Efesa, capítulo 4. Efesios, <ríe> tengo el alemán. Efesios, capítulo 4, versículo 23, dice lo siguiente. Renovaos en el espíritu de vuestro mente. Renovaos en el espíritu de nuestro mente. Hemos el 21 hasta el 24 para con, entender el contexto. El, aquí es el 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habíais oído y habíais sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. O sea, si usted verdaderamente conoce a Cristo, si lo has oído, si, si, si en verdad estás en Cristo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, una persona en Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas se quedan para atrás. Los pecados se quedan atrás. Los, los vicios. Beber, rumbear, drogarse, mujeres. Hay muchos vicios que son engañosos. Que creemos que estamos haciendo algo bueno. Pero nos destruye. 
El pecado tiene la meta de destruir el cuerpo, el mente y el templo, la persona. Cristo quiere darnos vida, vida eterna. Entonces, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, sanidad y de la verdad. ¿Cómo es el viejo hombre? Ya dijo, el nuevo hombre está creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Amén. Es el desarrollo del primer punto, nuestro agradable servicio a Dios. Segundo punto, anote. No somos igual del mundo, que dejamos nuestro vida pasado y somos una nueva criatura en Dios. Tercer punto, tenemos diferentes dones para servir. En el versículo 4, Romanos, regresamos a Romanos, es nuestro, nuestro desarrollo de los puntos. Dice, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Si yo tengo el oído, puedo hacer la mano, o la mano puede hacer la boca, o el pie puede hacer los ojos. No. Cada miembro tiene su función. Amén. Todos los miembros... Repito. Todos los miembros tienen la misma... No todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos... Somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Sabemos que la iglesia de Cristo tiene muchos miembros, pero todos juntos en un mismo cuerpo en Cristo y todos los miembros unos a otros. Somos un cuerpo. O sea, cada, cada quien... Cada persona en la iglesia tiene una función, pero todos juntos somos un cuerpo en Cristo. Y cada uno un miembro del otro. Pero a veces vemos tanta división en la iglesia, tantos grupitos que se hacen adentro en la iglesia. Y cuando se hacen esos grupos, ¿qué pasa? Hay divisiones. Y eso al contrario que Dios quiere, quiere que somos en un mismo sentido en la iglesia. Y siempre me pregunto, ¿cómo logramos ser en un mismo sentido en la iglesia? Yo pienso así, mi esposa piensa como mujer diferente a que yo. Y en un mismo sentido logramos la conexión está en Cristo, en Él. Cuando nos ponemos nuestra mente, nuestro pensar, la dirección de Cristo... Cuando todos pensamos como Cristo, entonces somos un solo cuerpo. Amén. Ahora, ¿puedo yo como pastor decidir que quién va a hacer en la obra? ¿Puedo decidir qué miembro hace qué función? ¿Soy yo que doy los tones? ¿Que decido yo? Hay iglesias que sí lo hacen, que la manera del mundo, como piensa uno, no es tener pena, buenas notas, tener buenos estudios, eh, adora bien, canta bien, lee bien, predica bien. Entonces, soy, pues, hay una manera de, de decidir quién va a hacer qué cosa, pero la manera espiritual, como cómo. Acabamos hacer en el punto, segun, el segundo punto es que no, nosotros tenemos que alinearnos de la palabra. ¿Cómo yo logro poner mi pensamiento como visto? Usando la palabra de Dios, meditando, orando, leyendo. Ahí voy a entender cuál es la voluntad de Dios. Ahora, y eso es el punto esencial para el crecimiento espiritual de una iglesia. 
para el crecimiento de un club o de otra cosa, de, de, del, qué sé yo, el evangelio de la prosperidad, eso no va con eso. Una iglesia con sana doctrina va a pasar lo siguiente. En el primer Corintio, capítulo 12, eh, capítulo 12, primer Corintio, capítulo 12, Versículo 18. Escuchen eso. Cuando yo leí eso en la preparación me impactó bastante. Primero Corintio capítulo 12, versículo 12, 18 dice, Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. ¿Qué me enseña eso como si yo estoy en un liderazgo? Dios coloca, Dios quita, Dios pone. Es la voluntad de Dios. El hombre siempre quiere hacer como a él, quiere como él, complazca, pero es. Dios pone los miembros, lo coloca, cada uno en el cuerpo. Si vemos el cuerpo es la iglesia, Dios coloca a cada uno como Él quiere. Nosotros tenemos que aceptar eso. Si es la iglesia de Dios, Dios pone a como Él le complazca. Y muchas veces cuando Dios hace eso, vemos personas que dijimos que no, se no está apto, que no, que esto, que otro. Pero si es la voluntad de Dios. Si Dios lo quiere hacer así, ¿quién somos nosotros? Si Cristo es la el cabeza de la iglesia, ¿quién somos nosotros a decirle que no? O sea, Dios tiene, tiene que hacerlo como nosotros con Blanca. Si Él es Dios, si Él es soberano, si Él es Dios de verdad, como nosotros Predicamos, hablamos, decimos, oramos, cantamos. Entonces es Dios quien pone y quien quita y como Él quiere. Los hemos vivido en el Amazonas. Cuando fuimos al Amazonas, de repente Dios quería hacer un servicio. Llamó a todos los oradores juntos. No era en el plan de nosotros hacer ese servicio. Si no era el Espíritu Santo que llevó, mira, estamos, vamos para allá. Nos llevó cada uno conforme al tiempo que él quiso. Usó a las personas que él caía y habló a las personas el mensaje que él tenía que dar. ¿Quién somos nosotros a decir al Espíritu Santo cuántas canciones cantamos? ¿Cuánto tiempo adoramos? ¿Cuánto tiempo sea el mensaje? Si Dios quiere hablar. 24 horas, si Dios quiere hablar, 14 días lo va a hacer. Siempre somos nosotros que, que, que llega la alabanza, al, al, a, apenas se sube. No, 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 ya, ya va, ya va. Conozca iglesias que hacen eso. Si habla una profeta, no, 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 no hablo ahorita. Pero ya el Espíritu Santo tomando a esas personas, exhortando tal vez la iglesia en ese momento. ¿Quién no, somos nosotros si son, Dios no ha hecho nosotros de polvo? La, la Biblia nos compara al hombre como la grama. Crecemos como la grama. Un día somos, otro día no somos. Dios es eterno. Dios fundó todo lo que pisamos. Todo lo que hacemos pertenece a Dios. No hay nada que no es de Él. Y aún más. Y ahora les va. No tengo preparado eso. Pero Dios le va a decir lo siguiente. La parábola es, él, él hace la, ¿cómo se llama el don en, es, en español? Los talentos. No, el don que se crea las, las tazas. ¿Cómo se llama esto? El... Que tú también tienes en el taller. Mm. Si no me viene la palabra. Él es el alfarero. El alfarero. El alfarero hace... es el que lo hace... ¿Qué la hace? Arcilla, la así. arcilla. El barro. El barro, la arcilla. 
Dios es el alfarero que forma la arcilla. Ahora, escuchen eso. Dios hace de las arcillas pasos de honra y pasos de deshonra. Así como a él le complazca. ¿Entienden eso? Dios no solo hace pasos de honra, también hace pasos de deshonra. Y cada, cada paso tiene un propósito en el reino de Cristo. ¿Saben qué? quién fue un vaso de deshonra? Judas. Hecho también de parte de Dios. Dice que en el vientre les formó. ¿Quién somos nosotros a decirle a Dios cómo construir su reino? ¿Quién somos nosotros a decirle a Dios quién es salvo y quién no es salvo? ¿Quién no somos nosotros a, a decidir? No a este le voy a decir el mensaje, a este no. Si Jesús vino y murió por todos, ¿cuál es la exquisidad de nosotros? A, 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 a decirle cosas que solo corresponde la cabeza. Jesús es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos miembros. Yo no soy mayor, pero tampoco menor que los hermanos. Todos somos miembros. En el Nuevo Testamento, y escúchame, profetas, apóstoles, lo sé qué. ¿Sabe qué vino con Jesús? La gerencia de ser Hijos de Dios y significa hijos de Dios que todos que son hijos de Dios y hijas somos hermanos. Y si queremos ser mayor que nos hacemos menor servirle al otro. Así funciona el reino de Dios. Si queremos ser grande en el reino de Dios. Servimos más, hacemos más pequeños todavía, hacemos más humilde todavía, hacemos menos para que Él sea más grande. Nuestro ego tiene que menguar, nuestros deseos tienen que menguar, nuestros pensamientos tienen que menguar para que la mente de Cristo, que los deseos de Cristo, que las... Que las que Cristo puede vivir en nosotros, yo tengo que menguar, yo tengo que hacerme menos, para que Él sea más grande, por eso yo no sé, yo, yo no sé nada, si yo no tengo el Espíritu Santo, si yo no tengo a Cristo, no soy nadie, no les puedo hablar de nada, si Él no estuviera conmigo en este momento, no les puedo decir nada, porque yo ni sé, mi memoria, mi memoria está de un desastre, yo no, ni encuentro, Apenas sé que Génesis es el principio de la palabra. Para que Él sea más grande. No yo. Él. Él se merece la gloria. Él se merece la honra. Él murió por nosotros. No yo. Yo soy el vaso el que, que el alfarero hizo. Que habla. Que, 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 que da el mensaje del día de hoy. Pero el que habla a través de mí es más grande. El que habla a través de mí se le merece todo. Porque el que habla a través de mí te ama más que yo. Que dio su vida por ti. Por ti, por tu familia, por tu padre, por tu madre, por tus hijos. Por tus primos. Y sí, también le dio su vida por los suegros. No sé por qué, pero lo hizo. <ríe> Amo a los suegros. Pero son muy buenos para hacer chistes. Ah, gloria sea a Dios escuchan Dios decide así como Él le complazca ¿eh? con nosotros también como le complazca ¿Amén? y el último punto en Efesa en Efesios estoy mezclando ya alemán y español en Efesios 4 ya ni sé si lo digo Ay Dios, primero Corintios 
Первен Коринтио, тос, вече инклюдият си от Ефесиос, капитулу 4, вечикулу 7. Дице ло сегенте. Pero a cada uno de nosotros fue dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por gracia. Primeramente, todo lo que tenemos de parte de Dios es por gracia. Hay un, hay un, eh, eh, muy buen, una muy buena historia con los apóstoles en los viajes. Que uno de ellos, que era, que era un mago, dice... Porque vio que la gente sanaba tocándole hasta la sombra del apóstol. La unción de él era tan grande que pasaba su sombra o su trapito que él se limpiaba en las prédicas. Sudó en las prédicas. ¿Sabe qué significa eso? Dio todo. ¿Y sabe por qué? El apóstol se hizo de todo hasta una parte que me gusta mucho. Le hizo, le, le, le causó, dice la palabra, como eh, para que se irritan, para que tienen celo a buscarle a Dios. Le causó, por eso a mí a, me gusta también a causar en las redes, causarle a la gente que... ¿Cuáles eran las reacciones de las personas? ¿A una buena reacción? ¿Qué tipo de personas pueden reaccionar a los, a los mensajes de Dios? Hay unos que dicen que sí. Hay unos que son sumamente neutral. O solo siguen pasando el mensaje, entra aquí, sale por ahí. Y hay otros que se irritan. Estos tres tipos hay. El que sí sigue buscando la palabra, llenándose. El que no también le puede llevar un punto que comienza a buscar la verdad, le irrita tanto y quiere saber más. A mí hay cosas que a veces me irritan, que quiero saber más. Y el apóstol dijo que se hizo de todo, de todo. Se hizo creo a los creos, se hizo judío a los judíos, se hizo romano a los romanos. Irritó a la gente solo para que algunos puedan ser salvos. Entonces eso me enseña, el apóstol usó todo que él podía, lo que hay en él, lo que Dios le daba, lo que podía hacer, todo, trató de todo para que personas sean salvos. Amén. Que usamos todo lo que podemos para ser salvos. Y ya, amados hermanos, dejan suavizar el Evangelio de Cristo. Dejan de, de decir, ay, por amor, por amor, por amor, el amor. Los apóstoles leen, analizan las prédicas. De Jesús. ¿Sabe cuál fue el acto de amor de Jesús? Jesús no andaba. Ay, te amo, te amo. ¿Cuántas veces Jesús dijo que te amo? Pero él mostró con su actitud. Llevando su cuerpo a la cruz del caballo. La palabra. Dios dice que yo di mi único hijo. Mi unienito hijo les dio para que ustedes sean salvos. Así Dios expresó su amor. ¿Y cuál, fue, cuál es el amor más, más grande que podemos tener? Que enseñamos la verdad. Jesús enseñó. El Padre que ama a sus hijos no le da siempre lo que quieran los los triponcitos que piden el mejor teléfono, el mejor computadora, el, el que se yo, el jugaporte, un carro mejor y no sé qué. No, un padre que ama enseña un hijo con valores. 
vivir en justicia, vivir en verdad. Le enseña morales. Es un padre que, que ama, corrige a su hijo. Dice la palabra, cuando nos enseñamos nuestros hijos desde pequeño el camino verdadero, cuando es tan grande no se aparten, pero este mundo se ha olvidado de enseñar a los hijos la verdad es de Dios. Y cuando es tan grande, hay, hay iglesias donde los padres llenan a sus hijos y, hemos, y los hemos visto, que los padres dijeron, no, tú no enseñas a mi hijo de Jesús, mi hijo está aquí para que juega. La iglesia es la escuela de Dios. Se enseña a los hijos también la palabra en otra forma. Pero la verdad que sin Cristo, si el hijo mañana le pasa un autobús encima y se muere, se va sin Cristo. Eso no es juego. La iglesia es para enseñar también los hijos. En Venezuela los niños chiquiticos así de altura ven con traje y pila en la mano y hasta predican mejor que uno. Saben los libros de la Biblia en memoria, versículos que ni yo sé en memoria, se saben ya. ¿Y por qué? Porque su mente está para, o sea, su mente tiene la capacidad de eso. Yo de viejo me hace difícil. Pero los padres se han olvidado enseñar la verdad a los hijos. Y después, cuando son 18... ¿Qué hacen? Salen de la iglesia y siguen en el mundo porque nunca se fue enseñado lo espiritual. Nunca conocieron en Cristo de verdad. A mí me dijeron en Venezuela en el 2016, regreso a Europa, enséñale a la gente que este Cristo no es solo aquí. Muchos cristianos tienen una relación de un Cristo que está solo escrito en el libro, pero no tienen una relación viva con él. No lo pueden escuchar, nunca lo han sentido, nunca lo conocieron en persona del Espíritu Santo. Y es fácil, Padre, Hijo, el Espíritu Santo, hasta la iglesia católica tiene sus su canciones, sus su oraciones que recitan, recitan, recitan sin vida, sin relación. Las religiones todos son muertos. No hay ni una religión que tiene un Dios vivo. Porque si tuvieron el Dios vivo, Dios le enseña la santidad. Les te mando santidad porque santo soy, santo, santo, santo. Y cuando entendemos que Dios es tres veces santo, nosotros somos fregados. Porque necesitamos a Cristo para ser salvo. No puedo ser porque yo hago buenas obras, yo puedo comprarme el, el camino al cielo. No, la gracia está en eso, que él que no tenía pecados, murió por nosotros, recibimos eso por gracia, por medio de fe. No por obras de muerte, obras son muertos, todo obra que hacemos son muertos. La ley era obras muertos. El Antiguo Testamento ya era la fe, Abraham. Padre de naciones, en fe, Abraham vio a sus hijos, Abraham vio las, las, los pueblos como arena del mar. No, era por fe. Recibió hijo por fe. Recibió la tierra prometida por fe. Entonces no es nada nuevo. La ley nos enseña, sin la ley no existía el pecado. La ley nos enseña qué es pecado. Sin la ley nos... Mi pueblo perece por falta de entendimiento. Mi pueblo perece. Las hombres, Dios hecho ese pueblo, lo ama tanto, pero perecen. Se mueren cada día porque no han conocido a Dios. Y hay, es increíble, amados hermanos, que hay gente, que hay personas que son tan en religiones metido le han lavado tanto el cerebro que cuando escuchan la verdad le cierran su corazón tienen corazones de piedra hacia y lo entiendo hay países que la la santa iglesia que se autonombró la iglesia que es la mentira más grande del diablo que él ha hecho 
con sal, con agua bendita. Eso no existe en la palabra de Dios. Todo eso el diablo ha mentido mentiras. ¿Y cuál es la meta del diablo? Matar, destruir y llevarse tantas personas que él puede al infierno consigo mismo. El diablo ya sabe que perdió, que no perdió. Somos nosotros que vivimos todavía en este mundo o que vamos a nacer. Todas esas personas todavía tienen la posibilidad de llegar al cielo. Pero el diablo le quiere robar. ¿Qué le quiere robar con mentiras? La salvación. Y es tan bueno y astuto. Y que por muchos años lo está haciendo ya. Esta semana escuché cuando se habla de la venida de Cristo. La gente dice, sí, pero ya eso se dice, tiene dos mil años diciendo eso. Entonces le dije, ¿sabe qué? El pueblo perece por falta de entendimiento, por falta de... de Aquí dice todo. La persona que comienza a leer las escrituras, Dios le va a revelar todo el plan. Primeramente, si son dos mil años, tres mil años, vale madre. Eso, no, eso da igual. Nosotros vivimos en ese tiempo. Nosotros tenemos relojes que nos dicen cuándo comer, qué comer, qué día es, qué, qué año es. Si el Antiguo Testamento... Son casi 4.500 años. Y ahorita el Nuevo Testamento tenemos 2.021 años. Nos enseña que Dios está fuera de nuestro tiempo. Es dueño de tiempo. La palabra dice, si sabemos las profecías que hay en la palabra, dice que Jesús vendrá en los tiempos finales. Los tiempos van a ser acelerados para que no se pierdan tantas personas. ¿Qué más sabemos? Que el evangelio de Cristo tiene que ser predicado hasta el último rincón de esta tierra. Y todavía hay pueblos que se sabe por medio de la, de la, de la, de la Wissenschaft. Que todavía no han tenido contacto con la gente de, de este mundo. Por eso sé que falta poco todavía, porque todavía hay pueblos no, que no han conocido el Evangelio de Cristo. Pero falta poco, o sea, el tiempo se acorta. Cuando yo escucho a la gente decir, el día ahorita ya no da como antes, ya no tiene tanto tiempo como antes. Los tiempos vuelan ya. Y eso es algo que ya testifica que falta poco para que llegue Cristo otra vez. A buscar su iglesia. La barabola de los diez vírgenes. Los cinco dormidos y los cinco astutos. ¿Cuál eres tú? ¿Tienes aceite en tu vela o no tienes aceite ya? Cuando Cristo viene, ¿cómo va a encontrar la iglesia? La iglesia está dormida. La iglesia está peleado. La iglesia está en división. ¿Por qué se pelean? ¿Quién canta mejor? ¿Quién tiene el vestido mejor? ¿Quién toca mejor? ¿Quién predica mejor? ¿Quién tiene el mejor acento? ¿Quién no tiene acento? ¿Quién no sabe cantar? ¿Quién no sabe limpiar? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está la iglesia de Cristo? Ven eso, venlo en número en la ciudad que usted vive. ¿Cuántos habitantes hay y cuántos asisten a tu iglesia? Ahí sabrás cómo está tu iglesia. En Graz hay 300, más de 300 mil habitantes. En la iglesia, si lo iglesia, si junto todas las iglesias libres que hay, tal vez llegamos, vamos a poner un, un buen número. Vamos a llegar a 4 mil miembros que es un buen número, o sea, aumente bastante. Y todavía faltan 300, más de 300 mil para alcanzar. O sea, si agarramos un porcentaje, este porcentaje es menos de 10%. Si Cristo viene mañana, 
90% se van al infierno. 90%, no digo que van al infierno, 90% no son salvos todavía. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Dejamos de pelear, dejamos, de, 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 dejamos nuestro ego afuera, nuestra altivez, dejamos nuestro yo afuera, unimos como iglesias, hacemos evangelización, salimos, predicamos, unimos en, como un solo cuerpo. Da igual cómo se llama la iglesia. Aquí no dice, a ti dice que somos un solo cuerpo. No dice la iglesia. Sabemos que hay siete cartas en la revelación a las iglesias que te atira, que a esta, que a otro. Eran siete iglesias diferentes con diferentes actitudes. Y mira, somos un solo cuerpo en Cristo. Dejamos el ego afuera. Uniémoslos como si iglesias. Necesitamos alcanzar las personas para Cristo. Eso es mi mejor deseo. Como deseo, como evangelista, que las personas de afuera conocen a Cristo, serán salvos. Entonces, da igual si es COVID-19, COVID-20, COVID-21 o P11.7 que viene. Si tenemos la confianza en Cristo, sabemos que estamos salvos. Aquí en este mundo vamos a, a, a vivir cosas horribles, tal vez. Pero clamado a Cristo no está igual porque tenemos la esperanza en fe de la vida eterna. La vida eterna, amados hermanos, ya no hay enfermedades, ya no hay muerte. Cristo venció la muerte. Los tres días que estaba muerto, Él venció la muerte. Si sabemos la palabra, Él fue abajo. Le quitó la llave de la muerte. Significa Cristo tiene la vida la llave de la vida y de la muerte. Alfa y Omega, al principio, al fin, todo indice, todo ese paquete indice a eso. Amados hermanos, es tiempo, despertanse, únanse como iglesia, como, como hermanos. No importa, ¿saben que Cuando nosotros vamos a la, a la misión a evangelizar, somos un equipo. Dios elige cada uno de ir y cada uno tiene algo para dar. Tal vez uno tiene para dar monetariamente. Tal vez uno está ahí porque tiene la bendición espiritualmente que hay ahí. Tal vez uno ahí que tiene la palabra. Tal vez uno ahí que tiene la canción. Tal vez uno ahí que tiene la oración para sanar. Y fíjense, todos juntos somos un equipo. Yo lo he vivido en el Amazonas, en las misiones. El diablo nos quiere levantar cualquier cosa para no ir, para no hacerlo. Pero cuando vamos con la bandera de Cristo, que llevamos a Cristo, no una iglesia, no una denominación, no un nombre, sino cuando llevamos a Cristo, Cristo va a obrar, Cristo va a sanar. Personas se van a reconciliar con Dios. Y esto debe ser nuestra meta. Ya estoy una hora en español. Yo soy bueno. Gracias por escucharnos. Gracias por, por ser parte de este ministerio. Si quiere apoyarnos, tenemos buena noticia. En la página www.lig-search.com tiene un nuevo diseño. Me empujó esta semana Dios a hacerlo. Eh, haznos saber en sus comentarios. También tenemos el anuncio que esta misma página fue bloqueado por Facebook. Hermanos hermanos, espero que nuestros precas puedan seguir online en YouTube, que no comenzaran también ahí a ser restringido, como muchos pastores lo han hecho. Porque el contenido es, no es apto. Nuestra página según spam. Así que siguen orando. Siguen orando que estos mensajes publicanlo en sus redes sociales. Si, 
Si estás en otro país que no puedes asistir, conéctate en los vivos que vamos haciendo. Eh, compártelo. Un, un gran apoyo necesitamos en YouTube. Amaros hermanos, no es mi canal. Estefan W25, se llama Pastor Estefan. Entra en ese canal y suscríbete. Es solo un clic, suscríbete, que podemos alcanzar más, necesitamos más eh, eh, miembros. Eso será de gran aporte para nosotros. Comparte las prédicas que están ahí. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y, y, y bueno, tenemos otro anuncio. Ah, aquí en Austria, lastimadamente, estamos en lockdown y ese lockdown se va a extender más. Hasta 8 de febrero, estamos ya desde 27 de diciembre, ¿no? O 26 de diciembre. El, 26. el tercer lockdown ya va por tres meses. Y bueno, siguen orando por nosotros. Aquí estamos haciendo el servicio en, en, en la casa. Eh, no sé todavía cómo lidiar con eso. O sea, no puedo. Señor, Hay que orarle a Dios que nos dirija. No quiero ser de tropezo para nadie. Quiero también cumplir las leyes que hay y, y ser de bendición. Y eso también hay que ser de ejemplo en muchas áreas. Y orar por las autoridades. Dejen de criticar. Oren por las autoridades. Oren, 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 oren. Esos son hombres como nosotros en cargos. Si ganan dinero o no ganan dinero, no importa. Pero ellos deciden qué hacer. Oren porque ellos tienen la sabiduría, la revelación. Que ellos, que si nosotros como cristianos solo criticamos a aquellos que están haciendo su, su obra en el mundo, ¿cómo seamos luz para ellos? Yo sé que es muy fácil de criticar. Yo sé que es muy fácil. O sea, lo, lo primero, cuando yo leo los comentarios en vivo, lo primero que me sale es una crítica, pero no lo publico. Porque está adentro. Orar, callar, orar, escribir bendición, es el siguiente nivel. Amén. Así que no hay más nada que decir. Vamos a orar para cerrar la palabra. Señor, en el en este momento te presento la palabra dicha de este día, que será una palabra que transforma, transforma mente, transforma el espíritu, transforma el cuerpo, transforma los corazones de nuestra audiencia. Padre, que nuestro, que nuestro servicio a ti, de nuestro cuerpo, será agradable. Que hacemos con nuestro cuerpo obras de sanidad, obras justos, justicia. Que, que los miembros que somos entendemos que somos uno solo en Cristo. Que si Él es la cabeza, nosotros pensando en Él, en Cristo, Él nos une como un solo cuerpo. Y que ese cuerpo comienza a obrar cada uno con sus tones que hemos recibido en gracia, en un solo misión a conquistar este mundo para Cristo, que personas necesitan escuchar esperanza, y la esperanza es el buen mensaje de Cristo, que Él murió por nosotros, y creyendo en Él, en fe, creer que Él es el Hijo de Dios que vino a este mundo para salvación, vamos a obtener vida eterna. Pero ese es el comienzo en la escuela de Dios. Padre, que, que entendemos dejarnos moldear en humildad, que nuestro ego se mengue, que nuestro yo se muengue y que tú serás más grande en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amados hermanos, ¿tienes una alabanza para hacer? Vamos a cerrar. Buenas hermanos, un saludo, un saludo a todos 
a toda nuestra hermosa audiencia vía online. Les amamos en Cristo. Así a veces soy regañón en las palabras. Les amo. Le, me, me, me alegro verlos pronto en la iglesia. Que podemos adorar y gozarnos en la presencia del Señor juntos en el local que está listo. Que Dios nos ayudó a suplir todo el local ya. Tenemos ya una cocina. Estoy muy agradecido. Tenemos una área aparte del servicio, una área aparte donde se pueden escribir los niños, una área aparte de la oficina. Tenemos baños también ahí. Es una gran bendición que Dios nos va a permitir en Cristo. Entonces, amados hermanos, no importa lo que el enemigo les dijo, les dice cuál mentira él inventa, les amo en Cristo y espero verlos pronto juntos para celebrar a Cristo. No más nada que decir. Muchas bendiciones y nos vemos pronto otra vez aquí vía online. Amados hermanos, Dios me lo bendiga mucho. Amén.